，乌俄两国最终决战一触即发。决战地点为何选择赫尔松？俄罗斯突然后撤几十里，意欲何为？赫尔松大战是否会终结乌俄冲突？欢迎各位看官收看本期视频，接下来将继续为您带来有关乌俄冲突的相关资讯。乌克兰与俄罗斯经过近两个月的备战后，终于在十一月初打响了最终的大战。决战地点选择了赫尔松地区，该地位于克里米亚以北，东为亚速海。处在俄乌边境交界处，拥有极高的战略价值，所以一直都是最终战的候选之一。纵观乌俄战争，适合决战的无非四个地区，分别是顿巴斯、奥德萨、赫尔松以及哈尔科夫。顿巴斯地区自从顿涅茨克与卢甘斯克独立后，就一直战乱不断，前后也打了近八年。此地虽说是交战的重点地区，但对乌克兰来说，这里民情地理很难突破，所以顿巴斯当前能起到的作用，无非就是拖延俄军攻势，决战的概率很小。奥德萨现在还完全处于乌克兰的掌控下，在战争之初，俄罗斯就曾试图进攻此地，但到最后也没取得太多成绩，仅仅攻下了一个蛇岛。可蛇岛面积不大，易攻难守，俄军很难站稳脚跟，所以之后就弃岛撤军。因此，这里暂时不会成为决战地，倒是在打完赫尔松后，有可能成为俄军目标。再是哈尔科夫，此地的作用在于交通运输，道路可以连通俄乌境内大多数地区。区从俄罗斯进攻乌克兰没多久就被俄方占据大半，但在九月之后的乌军反攻中夺回了俄控制的百分之九十，取得阶段性胜利。在这里，乌克兰拥有着绝对的优势，目前无需进攻，只要坚守即可。而俄罗斯要想再次占领此地，除非大军压境，否则很难取得有效进展，所以自然也得排除在外。当然，其实这里俄罗斯很早之前就已经不重视了，这一点从乌克兰反攻时就能看出。此地没有太多的守军，虽说当时是中了乌军的调虎离山计，但对于重点地区，怎么也不可能就留这么一点的守备力量，连有效防御都很难组织起来。所以，很多人都判断俄军对哈尔科夫并不是太在意。而反观另一边，被俄方控制的赫尔松地区，面对乌军的十万大军，却守了近两个月，直到大决战之前都没有失守。这就证明俄军的重点一直都在赫尔松，所以能打的主力全在这里。不过，虽说乌军一直没有攻占此地，但小突破还是有的，导致俄军现在的后勤压力非常大。就比如新卡霍夫卡大坝，直接成了一个定时炸弹，搞得俄军都想自己给他提前炸了，以免每天都提心吊胆的。而后勤的压力如果无法解决，那战场的容量就不足以支撑俄军过度的增援兵力。所以在未来一段时，时间，俄军整个后勤车队补给很难通过河面来进行，而对乌军来说，这就是一个进攻的大好时机，有机会再次让俄军尝尝失败的滋味，然后回过头来再说说此地对俄罗斯的重要性。赫尔松是俄罗斯现在占据的唯一一个州首府，在政治上有非常特别的意义。另外，从军事上来说，赫尔松下面是尼古拉耶夫，再过去就是奥德萨，这片区域是乌克兰现在唯一的一个出海。口地区，乌克兰作为一个沿海国家，想要继续保留这个地位，就必须要保住奥德萨。因此，从军事上来说，赫尔松又是向奥德萨进攻的一个桥头堡。所以说，纵使赫尔松的情况暂时对俄罗斯有些不利，但总归是不能丢。因此，对乌俄两国来说，只要能占领这里，那就能占据主导权。对于这一点，两国都心知肚明。因此，我们就能看到他们此前在不停地往赫尔松地区投送兵力和物资。不过，话说回来，对于赫尔松决战，双方非常有默契，都是先招兵买马，再不断的进行试探，留下了足够的准备时间。另外，在开战之前，也就是十月底的时候，大量的赫尔松的非战斗人员也进行了大范围的撤离。当然，撤的基本都是俄罗斯的人，因为现在的赫尔松还在俄的掌控下。不过，在俄方撤退之初，有很多人说俄罗斯这是认输了，但只有交战的双方知道这是在清场。乌克兰也很默契地给了他们撤退时间，毕竟打仗跟普通人没有太大关系。而且撤退时，乌方也说过，俄罗斯是在积蓄力量。只可惜当时信的人不多，但现在证明的确如此。之后就是非战斗人员撤离完毕，双方直接开战。随着一声爆炸巨响，赫尔松决战也算正式拉开了序幕。两军围绕着赫尔松地区展开大规模行动，尤其是在北部战线，双方更是打得异常激烈。
从战况来看，当时交战最猛烈的地区就是位于赫尔松北面的乌格莱达尔城方向。战斗一开始，俄军就集结海军陆战队、特种部队以及装甲集群，牢牢守住进入该城的主要通道。面对俄军的强势阻击，有备而来的乌军也是不甘示弱，迅速组织后方援军，采取迂回战术，试图打破俄军的阻击。与此同时，乌军对赫尔松城的进攻也在根据计划进行着。有消息透露。在俄军将大量兵力部署到西线后，乌军就趁此机会对赫尔松以北的多个地区发动了新一轮攻势，并且直接打开了一个缺口。不过，乌方并未指挥大军长驱直入，而是选择了稳扎稳打的战术，逐步将战线推至赫尔松。届时，大批乌军从北线兵临城下，再加上来自其他方向的反攻行动，也就能一举赢得胜利。但俄军也不是好惹的，乌军想成功没那么容易。双方是你来我往，打得相当激烈。据西方媒体的报道，乌军共集结了六到七万的兵力，而俄罗斯同样也在增加兵力，双方加起来超过了十万人。这个规模非常大，虽比不上当年的二战，但也算是二十一世纪最大的几次战役之一了。不过看起来打得很激烈，可并没有出现最终的决战，因为在紧要关头，俄罗斯直接撤军了。十一月四日，俄军在赫尔松北部后撤八十公里，直接让出了此地的控制权。这在当时也算是看呆了所有人，连乌克兰都有点懵。但不管俄罗斯有啥计划，这送上门的地总不能不要。不过乌克兰也并没有放松警惕，他们认为俄罗斯设下了陷阱。当然，也有人觉得俄罗斯是不想打了，所以就直接放弃了赫尔松等等。不过疑惑归疑惑，乌方还是向世界宣布，俄军已经逃离，乌军已夺回赫尔。松。但随后乌克兰也发现了一些俄军的目的，因为赫尔松地区断水断电，一无所有。乌军进入后，连正常生活都无法满足，并且在之后还对这座空城进行了轰炸。虽说对乌军没起到太大作用，可依然让他们烦不胜烦。不得不说，俄罗斯这招还挺高明的。但高归高，赫尔松依然还是回到了乌克兰手里。从战况来看，乌军还是占据了优势。当然，俄罗斯虽放弃了大部分的占领地。可仍然没有与乌军停战，该打的地方依然在打。此外，俄方的军事专家也曾指出，俄罗斯另有目的。他们表示，卡霍夫卡水库以北战线，俄军基本上是背水一战了。而俄军决定后撤八十公里，则是为防止乌克兰武装部队的主力部队在突破防线时对这些地区形成合围。这就解释了他们为何突然撤退。的确，一旦被乌克兰包围，那基本就是输了。所以，暂时性撤退是最佳选择。但这也只是暂时性的，俄罗斯依然会继续赫尔松地区的进攻，后面的大战依然不会改变。不过，对于这次撤退，其实还有另一种说法，那就是普京根本不在乎能不能占领这里，他只是想把赫尔松变成缓冲区。只要有了赫尔松这个真空地带作为缓冲，那么黑海和克里米亚就能高枕无忧。乌军如果进攻，就只能先通过赫尔松，但在俄军的充分准备下，绝无可能通过。因此，只要赫尔松是空城。黑海与克里米亚就一直是安全的。对于此说法也算有理有据。可以目前俄罗斯的军队动向来看，他们是有打回去的迹象的，只不过暂时推进的不算太明显罢了。所以还是俄罗斯暂时撤退的可能性高。况且他们的后援还在路上，现在需要等一下物资，并需要根据战况决定下一步行动。但不要以为只有俄军这么做，乌军也在做着同样的事。他们比起俄罗斯要好了不少，因为关于后援这些不需要自己。操心太多，在乌克兰边境虎视眈眈的北约联军还没动着，他们才是最终决战的变数。俄罗斯也一直都在提防着他们，这些联军不出意外是会参战的，所以乌克兰只需一心放在进攻上就行。另外，从目前双方的兵力来看，乌克兰占据绝对优势，俄军完全处于不利地位。普京为了弥补兵力上的差距，甚至不惜动用了犯罪。从这些也能看出来，俄罗斯现在很危险。不过，这也不能说俄军就必输无疑了。因为他们现在还表现得游刃有余，所以说在一切都尘埃落定前，很难判断具体胜负。此外，除了赫尔松地区这个主战区外，其他的像哈尔科夫等地，近日的战况也是在逐渐加重。尤其是自俄罗斯撤退八十公里之后，双方打得更加激烈了。
，所以也就有了前段时间的俄罗斯转移交战区的消息，说是俄军只是把乌军引到赫尔松而已，其他地区才是进攻的主力。当然，在一开始信的人还是挺多的，但这说法现在也基本是不攻自破。那些地区的战况是加重了，没错，可是无法起到决胜的作用，所以意义并不算太大。只有赫尔松才是大战的中心，因此很多人都判断赫尔松接下来还有一场大战，而且就在两周之内。很快就能确定消息的真实性。暂时有关赫尔松的动向就这些，除了能看到在不停交战外，无法判断之后的发展。但有一点能确定，那就是赫尔松战役的结果能影响到最终的胜负。当然，大家不要以为打赢了赫尔松就能彻底终结这场大战，因为只有所有战场全部停战才叫结束。而赫尔松大决战以目前来看，并没有说会终结这一切。至于称赫尔松战役为决战，也只不过是他有希望结束战争而已。如果打完之后还不停，那大概会把决战改成俄乌战争转折点，因为它能决定之后战争的走向：是乌克兰取得胜利，直面克里米亚，还是俄罗斯获胜，挥师南下，直逼奥德萨。另外，俄乌冲突就算结束了，大家也不要太过于乐观，因为之后还有美国北约与俄罗斯的较量，这才是真正的重头戏。其实，俄乌冲突打到现在，早就不是两国的矛盾，从其他国家制裁俄罗斯开始，双方的关系就已然发。发生了转变，上升到了大国的对抗，尤其是美国与俄罗斯，这俩现在都到了布置核武器的地步。再加上现在的美军已经站在了乌克兰的边界之外，随时可能加入这场大战。只等时机成熟，就去跟俄罗斯分个高下。而如今的俄乌冲突更像是一根易燃的导火索。随时都可能被点燃，所以只有当美俄握手言和，白纸黑字的签完停战条约后，才能说战争结束。但现在看来，这何其之难！而且在赫尔松战役开战前，俄罗斯就曾发出过愿意与乌克兰和谈的消息，比起要求很低，近乎没有。不过之后就石沉大海了，也就是说双方无法达成共识，不能和平收场。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。